वेलकम फ्रेंड्स अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों सी एच एस एल जो एस एस सी का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें दोस्तों अभी मॉर्निंग शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट में जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों उसको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं तो वीडियो पर बने रहिए और वो चार अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों देखने से कठिन लगेगा लेकिन आपको आप उसको मात्र पंद्रह सेकंड से कम समय में भी या पंद्रह सेकंड में ही आप उसको आसानी से बना सकते हो दोस्तों तो इस तरीके का प्रश्न देखते रहिए और अगर आप एग्जाम दिलाने वाले हो एस सी का तो इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों और इस चैनल पर आपको तैयारी लगातार मैं कराते रहूँगा तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बिल आता है दोस्तों उसको भी ऑन कर लेते ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप लगातार वॉच कर सकते हो बिना किसी रुकावट के तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो प्रश्न पहला है दोस्तों प्रश्न पहला है कि यदि 50 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत की दो क्रमिक छूट दी जाती है तो नीवल नेट छूट प्रतिशत में कितनी होगी ये दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में आया था तो इसमें प्रश्न ये समझना है दोस्तों कि एक कोई भी दुकानदार है वो क्या कर रहा है पहले 50 प्रतिशत की छूट दे रहा है उसके बाद क्या कर रहा है फिर से 10 प्रतिशत की छूट दे रहा है इस तरीके से क्या हुआ दो क्रमिक छूट दे रहा है तो लेकिन हमको क्या बताना है कि नीवल छूट बताना है तो उसी इन दोनों का जो छूट है वो कौन से एक छूट के बराबर होगा वो हमको बताना है ठीक है तो आप ऐसा करोगे दोस्तों कि ये पचास है और ये दस है तो कुल मिला कितना हो जाएगा दोस्तों ये साठ तो ये क्या हो जाएगा साठ प्रतिशत दिख रहा है तो साठ प्रतिशत क्या हो जाएगा इसका नेवल छूट हो जाएगा तो आप सी में टिक लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा पूरी तरीके से गलत हो जाएगा तो हमको निकालना है दोस्तों क्रमिक छूट ठीक है तो क्रमिक छूट कैसे निकालोगे मान लो क्या है वस्तु की कीमत जो है सौ रुपये है या फिर सौ मान सकते हो ठीक है उसके बाद पहले में कितना मिल रहा है उसको यहाँ पास मिल रहा है पचास प्रतिशत की छूट तो पचास प्रतिशत छूट मिल रहा है मतलब वस्तु को कितने में बेच रहा है दोस्तों पचास प्रतिशत में बेच रहा है बेच रहा है पचास प्रतिशत प्रतिशत मतलब क्या हुआ बटे सौ अब इसका कितना प्रतिशत फिर से दस प्रतिशत की क्या हो रहा है फिर से छूट दे रहा है अब दस प्रतिशत छूट दे रहा है मतलब वस्तु को कितने में बेच रहा है दोस्तों नब्बे प्रतिशत में बेच रहा है तो ये हो जाएगा नब्बे और प्रतिशत का क्या हो जाएगा दोस्तों ये बटे सौ ठीक है ये सौ से ये सौ कट गया अब बचा कितना दोस्तों ये जीरो से ये जीरो कट गया ये जीरो से ये जीरो कट गया तो क्या हो जाएगा नौ पंचे हो जाएगा पैंतालीस ठीक है तो वस्तु को कितने में बेच रहा है दोस्तों 45 प्रतिशत में बेच रहा है ठीक है कितने में बेच रहा है 45 प्रतिशत में और छूट कितना दे रहा है दोस्तों जब क्या करेंगे इसको 100 से घटा देंगे तो हमें छूट मिल जाएगा ठीक है हमें छूट मिल जाएगा मतलब 100 में 45 को घटा दिए तो हमें क्या मिला पचपन मिला और यही पचपन है दोस्तों वो किसके बराबर है यह है दोस्तों ये दोनों के क्रमिक छूट के बराबर है तो नेवल छूट कितना हुआ ये हुआ पचपन प्रतिशत तो इस तरीके से बी ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा सही हो जाएगा देखो वस्तु में क्या हो रहा है पहले पचास प्रतिशत की छूट दिया फिर दस प्रतिशत का छूट दिया उसी को डायरेक्ट क्या कर सकता है वो पचपन प्रतिशत का छूट उसमें दिखा सकता है ठीक है लेकिन क्या हुआ पचपन क्या हो रहा है इसमें कम दिखेगा ना लेकिन अगर इसको पचास दस और पाँच पचास प्रतिशत और दस प्रतिशत में दिखाएगा तो व्यक्ति को लगेगा कि कितना छूट मिल रहा है साठ प्रतिशत का छूट मिल रहा है लेकिन ऐसा नहीं है ऐसा छूट कितना मिल रहा है दोस्तों पचपन प्रतिशत का छूट मिल रहा है ठीक है तो इस तरीके से देख सकते हो दोस्तों आप जो है बिस्किट का पैकेट जो रहता है उसमें पाँच एक्स्ट्रा दस एक्स्ट्रा इस तरीके से उसमें लिखा रहता है तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा अगर इस तरीके का प्रश्न आप पूछा जाएगा तो आप इस तरीके से ही सॉल्व कीजिएगा चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है ये भी पूछा गया था दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट ने इसको बहुत ही आसान तरीके से भी बनाया है और कुछ ने गलत करके भी आया है ठीक है तो आप गलत ना करें इसलिए इसको किस तरीके से सॉल्व करना है अच्छे से देख लीजिए प्रश्न है बीस को दो भागों में इस तरीके से विभाजित करें कि भागों के वर्गों का योग दो हो ठीक है दो बीस को दो भागों में इस तरीके से विभाजित करें कि भागों के वर्गों का योग तीन हो दो भागों का मान क्या होगा ठीक है तो वे दो भाग जो है वो उसका मान क्या होगा तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है दोस्तों बीस को ऐसे भागों में तोड़ देना है और उनके जो वर्ग होगा अगर उनको जोड़ते हैं तो हमें कितना मिलना चाहिए दो सौ बत्तीस मिलना चाहिए तो दोस्तों इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको गो टू ऑप्शन मेथड सॉल्व करेंगे तो आपका बहुत ही कम समय में सॉल्व हो जाएगा ठीक है तो पहला ऑप्शन ले लेते हैं दोस्तों पहला ऑप्शन क्या है इसमें छः है और क्या हो रहा है चौदह है तो छः और चौदह को जब हम लोग जोड़ देंगे तो हमको कितना मिलेगा बीस मिलेगा ठीक है तो बीस क्या हो जाएगा इसका पहला कथन तो ये क्या हो रहा है पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो रहा है अब ठीक है कि इन दोनों के जो योग है दोस्तों वो ये कितने के बराबर हो रहा है ये जो है दो भाग में बढ़ गया ठीक है चौदह और सोलह में ठीक है उसी तरीके से इन भागों जो हुआ है उनके वर्गों का योग अब इनके वर्गों का योग कर देते हैं दोस्तों तो क्या हो जाएगा छः छः का हो जाएगा छत्तीस हो गया उसी तरीके से क्या करेंगे दोस्तों ये
योग बोर्ड है तो क्या कर देंगे एक इसमें जोड़ देंगे मतलब छः का वर्ग कितना आया छत्तीस आया चौदह का वर्ग कितना आया एक आया इन दोनों को जब जोड़ दें तो क्या हो जाएगा छः दूनी हो जाएगा बारह बारह का दो हासिल आया एक और क्या हो जाएगा नौ और एक दस और एक तीन क्या हो जाएगा दस और तीन तेरह का तीन हासिल आया एक और एक और एक क्या हो जाएगा दो तो इस तरह से दोस्तों दो सौ बत्तीस इसको योग आ रहा है मतलब ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा अन्य ऑप्शन को चेक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं अगर क्या हो जाता है ए ऑप्शन भी नहीं आता तो हम लोग क्या कर देते हैं बी ऑप्शन को चेक करके देखते तो बहुत सारे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन होता है दोस्तों जिसको आप गो टू ऑप्शन मैथड से सॉल्व करोगे तो बहुत ही मिनटों में सॉल्व हो सकता है बिना कॉपी पेन उठाए आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो ठीक है इसमें कुछ करना नहीं था इसको क्या करना था गो टू ऑप्शन मेथड से दो भाग में जो टूट रहा है उसको सभी को देख लेना है उसके बाद क्या हो जाएगा उनके वर्गों को जोड़ बस देना है ठीक है तो आंसर आ जाएगा चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस तरीके का प्रश्न दोस्तों पूछा ही जाता है और ये जो है अभी मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसमें पूछा है चलिए प्रश्न देख लेते हैं एक मीटर लंबी रेलगाड़ी साठ किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही है यह चा जो है एक सॉरी एक मीटर लंबे रेलवे पुल को पार करेगी कितने मिनट में मतलब कितने समय में पार कर सकती है ठीक है तो जब भी इस तरीके का प्रश्न आता है तो दोस्तों यहाँ पास क्या हो जाएगा पहले रेल की लंबाई और जो उसकी जो पुल की लंबाई है इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कुल लंबाई हमको निकल जाएगा जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोस्तों कितने के बराबर आ रहा है ये सौ और एक तो कितना हो गया ये दो हो गया ठीक है अब हमको निकालना है इसका क्या निकालना है दोस्तों ये निकालना है साठ किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है तो साठ किलोमीटर प्रति घंटे की चल रहा है लेकिन हमको जो दूरी दिया है वो किस में दिया है मीटर में दिया है ठीक है तो हम जानते हैं कि क्या होता है चाल जो हमको इसमें क्या निकालना है समय तो समय बराबर क्या होता है दोस्तों दूरी बटे क्या अब निकलता है चाल तो दूरी हमारा कितना है 240 ये है दोस्तों मीटर में है और जो हमारा चाल है वो किलोमीटर में है तो चाल जो है दोस्तों इसको बदलने के लिए क्या करेंगे इसको गुणा कर देंगे पाँच बटे अठारह से कितना से गुणा करेंगे दोस्तों पाँच बटे अठारह से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड में क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा जब अठारह को हम लोग क्या करेंगे ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा ये ऊपर में आ जाएगा ठीक है चलिए इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ अब इसको काट देते हैं ठीक है ये जीरो से ये जीरो कट गया और छः कम छः छः दिन बारह छः तिया तीन बार में ये क्या हुआ कट रहा है उसी तरीके से देख लेते हैं ऊपर कितना आया दोस्तों 24 गुना तीन तो चार तिया हो जाएगा बारह का दो हासिल आया एक उसी तरीके से ये तीन दूनी छः और एक क्या हो जाएगा सात बट्टे हमारे पास आ गया दोस्तों ये बट्टे का पाँच ठीक है तो ये हो जाएगा बट्टे पाँच ठीक है तो ये अब भाग देकर के देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा पाँच एकम पाँच ठीक है पाँच एकम पाँच और बचा कितना हमारे पास दो तो आ, क्या हो जाएगा पाँच चौके बीस ठीक है तो बचा कितना फिर से दो तो दशमलव लगाए तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा जीरो तो चार पंचे हो जाएगा दोस्तों चार चो, आ, ये हो जाएगा बीस ठीक है तो ये क्या हो जाएगा समथिंग क्या हो जाएगा चौदह दशमलव चार के आसपास क्या हो जाएगा ये आंसर आ जाएगा तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस तरीके का प्रश्न दोस्तों जो है ये पूछा ही जाता है ये प्रश्न है आयु से संबंधित है सुनीता और शीला की आयु के अंतर बारह वर्ष है ठीक है कौन कौन है सुनीता है और सीला है इनके आयु का जो अंतर है वो 12 वर्ष है यदि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से चार गुनी थी कितने वर्ष बाल बोल रहा है दोस्तों 9 वर्ष पहले कितने बोल रहा है उसमें चार गुनी थी कितना की बड़े की आयु से छोटी की आयु ठीक है तो कितनी गुनी थी चार गुनी थी तो हम लोग क्या बताना है उसकी वर्तमान आयु क्या है तो हम लोग क्या कर लेते हैं इसको भी गो टू ऑप्शन मेथड से सॉल्व कीजिए बहुत ही कम समय में ये भी दोस्तों सॉल्व हो जाएगा तो इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे पहला ऑप्शन ले लेते हैं ए ऑप्शन तो इसमें लिख लेते हैं छोटी की आयु कितना है ग्यारह है दूसरी बड़ी की आयु कितना है तेईस वर्ष है इन दोनों के आयु का अंतर बारह वर्ष हो रहा है कि नहीं यहाँ हो रहा है इसको क्या कर लेते हैं देख लेते हैं तेईस में हम जब हम लोग ग्यारह घटाएंगे तो क्या हो जाएगा दो में से तीन में से एक गया तो कितना बचा दो बचा दो में से एक गया कितना आया एक तो इस तरीके से दोनों का अंतर कितने आ रहा है बारह आ रहा है अब देख लेते हैं कि यदि नौ वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु की चार गुनी तो नौ वर्ष पहले ग्यारह की जो उम्र है दोस्तों वो नौ वर्ष पहले कितना रहा होगा ठीक है तो ये हो जाएगा दो वर्ष रहा होगा उसी तरीके से हम लोग क्या कर देते हैं इसको देख लेते हैं तो ये तेईस वर्ष है तो नौ वर्ष पहले कितना रहा होगा ठीक है तो दोस्तों यहाँ पास जो है इसका जो उम्र कितना रहा होगा दोस्तों ये रहा होगा चौदह वर्ष ठीक है जब आप क्या करोगे तेईस में नौ घटा दोगे तो ये कितना मिलेगा दोस्तों चौदह वर्ष ठीक है तो ये क्या क्या हो
चार दूनी आठ या अगर ये आठ वर्ष रहता तब क्या होता ये आंसर होता ठीक है तो चलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा ये ऑप्शन गलत हो गया चलिए दूसरा को देख लेते हैं अगर तेरह में कितना वर्ष पहले बोल रहे हैं पहले इन दोनों का अंतर बारह है कि नहीं आ रहा है उसको पहले देख लेते हैं ठीक है तो पच्चीस में हम लोग क्या कर देते हैं तेरह को घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा घटेगा तो ये बारह आ रहा है ठीक है चलिए पहला तो लाइन तो सेटिस्फाई हो रहा है अब दूसरा देख लेते हैं कि नौ वर्ष बाद ठीक है सॉरी नौ वर्ष पहले ठीक है तो तेरह में क्या कर देंगे नौ घटा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों कितना आएगा कितना आएगा दोस्तों ये आएगा चार उसी तरीके से हम लोग क्या कर देते हैं पच्चीस में नौ घटा देते हैं ठीक है पच्चीस में क्या कर देते हैं जब हम नौ घटा देंगे तो हम हमारे पास कितना आएगा दोस्तों सोलह आएगा ठीक है तो ये कितना आ जाएगा सोलह आ जाएगा और प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि छोटी की आयु जो है बड़ी की आयु से क्या हो रहा है ये पूरी तरीके से चार गुना है ठीक है छोटी की आयु से क्या हो रहा है चार गुना है बड़ी की आयु मतलब चार चौके सोलह हो रहा है तो इस तरीके से क्या हो जाएगा ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जब भी इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा तो आप इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा ठीक है तो ये पूरी तरह से चार गुना सेटिस्फाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा तो चलिए इस तरीके का प्रश्न पूछा ही जाएगा और आपको तैयारी अच्छे से करना है दोस्तों सी का एग्जाम जो है सी का एग्जाम जो है आपको अच्छे से निकालना ही है ठीक है तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बिल आता है उसको भी ऑन कर ले ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप लगातार वॉच कर सकते हो बिना किसी रुकावट के तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ तो मुझे दीजिए इजाजत जय हिंद